നിങ്ങൾ ഈ നായികമാരായിട്ടുള്ള കമ്പനി എങ്ങനെയാ അത് അവരെ അമ്മ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങളിപ്പം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കാണുന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയാ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോവാൻ പറ്റിയില്ല കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കൊക്കെ പോയ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അറിയാം സൂര്യയുടെ പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ കുറെ മുമ്പേ കോഴിക്കോട് എന്ന പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ വെള്ള പരിചയം എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചാ ഫോൺ വിളിക്കലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫോൺ വിളിയും കാര്യങ്ങളും കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ചേട്ടൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നായകനായിരുന്നു അല്ല അല്ല ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നത് ആണോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നായകനാണ് എന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നായകൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് വീട്ടിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു സീരിയലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രൊജക്ട് ഐ മീൻ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി കംപ്ലീറ്റ്ലി കളയണമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിച്ചു അപ്പം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നീയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് കല്യാണം കഴിച്ച് തരാനായിട്ട് ഒരു റീസൺ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ ഇവരുടെ ഡാഡിയോട് മമ്മിയോട് ചോദിച്ചപ്പം ഭാവിയില് പിന്നെ പറയരുതല്ലോ നീ അന്ന് സമ്മതിച്ച സംഭവം എന്റെ ഫാദറിലോ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഏ അപ്പൊ ഒരു സീരിയൽ ഒന്നും കാണാതെ കണ്ടിരുന്ന കാണാറേ ഇല്ലാത്തൊരാള് ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും ഇവിടെ പോലും കണ്ടു ഉണ്ടാവില്ലോ ഒരു ഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മുന്നെ നായകനായിരുന്നു അല്ലെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന അപ്പൊ ഈ വീട്ടില് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മോളെ ഇതൊക്കെ ടി വിയിൽ മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരാ ഇവരൊന്നും കല്യാണം പാടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ചില ഫാമിലി എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് അല്ലേ ശരിയാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടായില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കാണണം എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ ഓക്കെ പ്രേക്ഷകരെ സോ ഇവരുടെ കല്യാണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പം മാലയിടലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പരിപാടി അല്ലേ നമ്മുടെ അപ്പോ ചേച്ചിമാരുടെ ഒരു കയ്യില് പിടിച്ചിട്ട് വേണം മാല ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഒരു കയ്യില് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഹാനം കൊടുത്തിരിക്കയാണ് അപ്പൊ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാല അണിയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കഴുത്തിൽ നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കഴുത്തിലോ ആ ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് അതായത് നമ്മള് ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഭാര്യമാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ അതായത് എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരല്ല സ്വന്തം ഭാര്യ എവിടെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് 
ഞാൻ രണ്ടു പേരോടായിട്ട് പറയണേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ച കണ്ട് പിടിക്കണം പക്ഷെ കണ്ണ് ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡഡ് ആയിരിക്കും വിരലിന്റെ അറ്റത്ത് മാത്രമേ തുടാൻ പാടുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എല്ലാരും കൈയെടുത്തേ മതി ഇത് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവർ ഊഹിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാണ് അപ്പോ കൈ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോൾ കൈന്റെ ഉള്ളം കൈ തൊട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നോ ഉറപ്പാണോ എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നിന്നല്ല അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ നിന്ന ആളല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ നിന്ന ആളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് നിന്ന ആളല്ല അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന ആളല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആളെന്നാണ് വിശ്വസിക്കണേ അതായത് ഞാൻ തൊട്ടതിൽ രണ്ടാമതാണ് ഓക്കെ <laughs> 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 ഞാനൊരു നിമിഷത്തേക്ക് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആളാരാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇല്ല ഒന്നുകൂടി മെല്ലെ മെല്ലെട്ടാ ചെറിയ സ്പർശം നമുക്ക് ഇവിടെ അനുവദീയമായിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോ അനുഭവം പറഞ്ഞോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കൈ പിടിക്കാൻ അവിടെ പറ്റിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോയ ഞാനും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതല് പറയുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്താ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഒരു ഗെയിമിന്റെ വിന്നറിനെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭാര്യയുടെ കൈ തിരിച്ചറിയാത്ത ഇനി ശരിക്കും ഇവർക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് ഇതേപോലെ 
ഒരു ഹാരം അണിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഞാൻ നൽകിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അടിയായാലോ അതും കൂടെ നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗെയിം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം യെസ് എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം തന്നെ കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് ആക്ച്വലിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചേച്ചിയാണ് എന്തായിരുന്നു അത് ഗെയിമായിരുന്നു ശരിക്കും നിതിൻ ചേട്ടൻ വന്ന് സേവ് ചെയ്തോണ്ടാണ് അയ്യോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സേവ് ചെയ്തോ അവനെ സേവ് ചെയ്തോ അല്ല ഓക്കെ സോ ആ ഗെയിം അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ഫൺ ആയിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് കാര്യം ആയിട്ട് സംസാരിക്കണ്ടേ ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ കളി വീട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊമാൻസ് സീനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ കെമിസ്ട്രിയും കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ശരിക്കും അത് ചേച്ചിയോടെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇവരിങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയുക കെമിസ്ട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആ സീൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് ചെറിയ കുശുമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് എന്താ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അത് വരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ അവരുടെ അകത്തുള്ള ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ തുടങ്ങി എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുവോ എല്ലാം നടക്കുവോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു വേണ്ട ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പിന്നെ ഇവര് ഓൾറെഡി നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ഇതിലായിരുന്നു അതൊരു എനിക്കൊന്ന് ശരി ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഇനീഷ്യലി എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ ഇവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് അന്നാ പിന്നെ എസ് പറയാം അല്ല എനിക്കിപ്പോ ആർജിയുടെ സീൻസ് കണ്ടില്ല എനിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു സീൻ കണ്ടത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ സീരിയലിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാണെങ്കിൽ ഭാവന സീരിയൽ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സീരിയലില് റൊമാൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മുടെ റേജൻ ചേട്ടന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ സീരിയലിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൊമാന്റിക് ഇതിലും ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലും ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു അല്ല ഇവരുടെ കെമിസ്ട്രി കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പറയാറുണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ സീരിയസ് ആയി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ മുന്നത്തെ സീരിയലിൽ ഇതേപോലൊക്കെ റൊമാൻസ് സീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേജിൻ ചേട്ടൻ ചെയ്തിരുന്നുവല്ലോ അപ്പൊ ആ സീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാ ചെറിയൊരു പൊസസീവ്നെസ് ഒക്കെ അടിക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ സീനുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് റീൽസും ട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം തന്നെ ഇവിടെ റിയൽ ലൈഫില് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊറേ നേരം ഇല്ല അലക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഞങ്ങള് ഞങ്ങളോട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു എനിക്കൊരു രണ്ടുമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവരോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഒരു അവസരത്തിന് ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുവായിരുന്നു എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിൽ ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അടി കൂടാറുണ്ടോ ആദ്യം വന്ന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈഫില് ആരാണ് അതില് കുറെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകില്ല എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ഈ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനേക്കാളും റൊമാന്റിക് ആണ് ചേച്ചി കാണുന്ന ഇവരുടെ 
വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ഒക്കെ ചേച്ചി രാത്രി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരിക്കുമല്ലോ ആ എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് എന്നെ വിളിച്ചു പറയും അതെ ഞാനൊരു കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചേട്ടൻ അറിയില്ല ഒന്നും മേടിച്ചു കൊണ്ടോന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കോ പത്ത് മണിക്ക് ചേട്ടന് ചേച്ചി ബർത്ത്ഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന സർപ്രൈസ് എന്താ മാരേജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്ന സർപ്രൈസ് അതെ എനിക്കായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നേ അത് ആ കൊറോണന്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഒട്ടും ഒരു വൺ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് കണ്ടേ ഇല്ല ഒട്ടും കണ്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ അനിയൻ പുറത്തു പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ ആള് വരുന്നു ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ പോയി അപ്പൊ ആളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കാരണം കൊറേ കാണാണ്ടിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര ഒരു